তাহলে লোডস অন জয়েন্ট ইউ ফোর তাহলে ইউ ফোর জয়েন্টে কি কি পরিমাণ লোড আসবে আমরা একটু দেখে আসি তার আগে আমরা এখানে এ বি সি নাম্বারে যে লোডগুলো বের করেছিলাম সেটা হচ্ছে এ নাম্বারে ওয়েট অফ রুফ রুফের যে ওয়েট এটা আমরা বের করেছিলাম এত এবং বি নাম্বারে ওয়েট অফ পার্লিন পার্লিন বের করেছিলাম এত আর সি হলো ওয়েট অফ ট্রাস ট্রাসের যে ওয়েট এটা বের করেছিলাম এত আর ওয়েট অফ সিলিং এটা আমরা পেয়েছিলাম আচ্ছা এখন দেখি আমরা ট্রাস্টটা যদি আবার একটু দেখে আসি এটা তাহলে এখান দেখো আমরা স্যার আমার একটা কোশ্চেন ছিল হ্যাঁ বলো স্যার ওই যে চারটা আছে না স্যার টেবিল যে চারটা একটু নেন স্যার স্লাইডটা এখানে জি স্যার এই যে স্যার আমার এই জায়গায় স্যার আমার ই এর মানটা এই যে সেলিং এর মালটা বের হইছে স্যার 16.38 স্যার এখন আমি এই জায়গায় আমরা আমরা তাহলে ইউ ফোর এ কি কি ধরনের লোড আসবে এখানে তো সেলিং বা উপরে রুফের লোড আসবে এ এর লোড বি নাম্বারে যেটা ছিল পার্লিং পার্লিং হলো দেখো এই পাশে একটা পার্লিং থাকবে এবং এই পাশে মানে এই রুফের জন্য একটা পার্লিং থাকবে এই ইনক্লাইন পোর্শনের জন্য আরেকটা পার্লিং থাকবে তুমি যদি সাত আমরা বিবেচনা করি তখন কিন্তু দুইটা দুই পাশে দুইটা পার্লিং থাকবে তার মানে এখানে যে বি পার্লিং এর যে ওয়েট এটা হয়ে যাবে দ্বি গুণ এটা মানে টু গুণন বি তাহলে এ প্লাস টু গুণন বি আর হলো ওয়েট অফ ট্রাস এটা তো সি এর মানটা আসবে তাহলে দেখো এখানে আমরা যখন ইউ ফোর করতে যাব এই যে ইউ ফোর যখন করতে যাচ্ছি তখন এ প্লাস টোয়াইস বি প্লাস সি তার মানে হলো এ এ নাম্বার যেটা ছিল যে ওয়েট অফ রুপ বি নাম্বারে যেটা ছিল পার্লিন ওয়েট অফ পার্লিন যেহেতু পার্লিন ওইখানে দুইটা চলে আসতেছে তার মানে আমরা দুই দ্বারা গুণ করে নিলাম আর সি নাম্বার যেটা ওয়েট অফ ট্রাস আর সিলিং সিলিং তো ওই যে নিচের পার্টে আসবে এটা তো আর উপরে যাচ্ছে না আচ্ছা তার মানে ইউ ফোর এর লোড গুলো আমরা বের করে নিলাম তারপরে আসতেছে ইউ এল ওয়ান এবং এল ফাইভ এল ওয়ান কোনটা তো এল ওয়ান দেখো এই পয়েন্ট এই পয়েন্ট এবং এল ওয়ান এবং এল ফাইভ কিন্তু সিমিলার মানে এই পয়েন্ট এবং এই পয়েন্ট সিমিলার যেহেতু এদিকে এবং এদিকে একই ধরনের অ্যারেঞ্জমেন্ট আছে তার মানে এল ওয়ান এবং এল ফাইভ সিমিলার আবার অনুরূপভাবে এল টু এবং এল ফোর সিমিলার আর এল থ্রি আবার ভিন্ন ধরনের আলাদা তো আমরা এখন এল ওয়ান এবং এল ফাইভ এর যে কতটুকু লোড আসে এই লোডটা আমরা বের করে বের করার চেষ্টা করব তাহলে দেখো এল ওয়ান এ কি কি লোড আসবে তাহলে আমরা যদি বলি যে এল ওয়ান এবং এল ফাইভ তাহলে দশ গুণন এল নট এল ওয়ান ডিভাইড বাই টু প্লাস এল ওয়ান এল টু ডিভাইড বাই টু ইন্টু স্পেসিং অফ দ্য ট্রাস আচ্ছা এখানে দশ কি দশটা হচ্ছে এই যে ওয়েট অফ সিলিং দেখো ওয়েট অফ সিলিং এটা দশ এল বি পার স্কোয়ার ফিট দশ পাউন্ড পার স্কোয়ার ফিট হলো ওয়েট অফ সিলিং বা ট্রাসের নিচে সিলিং বলতে যে ছাদ ছাদ না অ্যাকচুয়ালি যে সিলিং বলা চলে এটাকে সিলিং বলে তো সিলিং যেটা দেওয়া হবে মানে এই যে ট্রাসের নিচে নিচে যে যে বিষয়টা দেওয়া হবে যেটার এখানে এখানে যেটা দেওয়া হবে এটা হলো সিলিং ওই সিলিং এর ওয়েট হচ্ছে দশ এল বি পার স্কোয়ার ফিট দশ পাউন্ড পার স্কোয়ার ফিট তাহলে এখানে যদি আমরা অ্যাকচুয়াল অ্যাকচুয়াল লোড কত এটা যদি বের করতে চাই তখন কি অ্যাকচুয়াল লোডের একক কি এরিয়া মানে কি বলে এল বি বা পাউন্ড তো এখানে পার স্কোয়ার ফিট এ যেহেতু আসে তার মানে এটাকে স্কোয়ার ফিট দ্বারা যদি আমরা গুণ করি তাহলে এই স্কোয়ার ফিট স্কোয়ার ফিট কাটাতে হবে আলটিমেটলি আমাদের এল বি বা লোডের পরিমাণটা আমরা পাবো তাহলে দশকে আমরা কতটুক এরিয়া দ্বারা গুণ করতে হবে তাহলে দেখো এই এল ওয়ান পয়েন্টের জন্য আমরা বিবেচনা করতেছি তো এল ওয়ান পয়েন্টের লোড আসবে এতটুক এখান থেকে অর্ধেক আসবে এখান থেকে অর্ধেক আসবে 
আর ওই ভিতরের দিকে যে স্পেসিং আরেকটা ট্রাস আসবে ওই ট্রাসের অর্ধেক আসবে মানে এদিকে অর্ধেক এদিকে অর্ধেক স্পেসিং অফ দা ট্রাস এটা আমরা আগেও থেকে দেখেছি মানে এই বরাবর যে এরিয়াটুকু আছে এই এরিয়াটুকু লোড এখানে এল1 এ আসবে তাহলে এতটুকুর অর্ধেক কত এল নট এল1 বাই 2 তাই না আমরা বলি যে এল নট এল1 বাই 2 মানে এতটুকু লেন্থ যতটুকু আছে এটার লেন্থের অর্ধেক আবার l1 l2 by 2 তাহলে প্লাস l1 l2 by 2 এই পাশের অর্ধেক নিলাম এই মানে এই পাশের অর্ধেক এবং এই পাশের অর্ধেক নিয়ে আর গুণন স্পেসিং অফ দা ট্রাস যদি আমরা করি ট্রাস যে স্পেসিং আছে মানে ভিতরের দিকে যে একটার পরে একটা ট্রাস এর পর আরেকটা ট্রাস যদি আমরা দিব এই দুইটার মাসখান পর্যন্ত লোড গুলো সে নেবে স্পেসিং অফ দা ট্রাস যদি আমরা করি তাহলেই আমরা কিন্তু এই l1 এবং l5 এ কি পরিমাণ লোড আসছে সেটা আমরা বের করতে পারি বিষয়টা বোঝা গেল তাহলে দেখো এখানে এই কাজটাই করা হয়েছে যে 10 গুণন l1 l মানে l not l1 by 2 plus l1 l2 by 2 into s ঠিক আছে জি স্যার আচ্ছা তাহলে এইটা এইটার এইটার মাধ্যমে দেখো l not l1 এর মান 16.1 क्षेत्र लोड मान समान अच्छा তো এইটা এইটার মানে যদি লেন্থ দেখো লেন্থ বাই স্পেসিং অফ দা এসে স্পেসিং তো অন্য অন্য কথা যে আমাদের স্প্যান স্প্যান আছে 103 103 ফিট তাই না স্পেসিং 103 ফিট তাহলে আচ্ছা এটা ডিসটেন্স কি বের করা হয় না ওই যে 19.1 যেটা আমরা লিখতেছি স্যার কোন 19.1 জি স্যার এই যে স্যার এই যে 140 স্পেসিং বের করছেন তো স্যার এই যে এখানে l0 l0 l1 এর ডিসটেন্স এবং l1 l2 এর ডিসটেন্স l2 l3 এর ডিসটেন্স এগুলো কি পিছনে করছিলাম আচ্ছা তো এই যে এটা বের করছিলাম मन कर তো এখান থেকে এই ডিসটেন্স যদি আমরা পাই তো উপরের কর্ডের মানও জানা আছে এই অ্যাঙ্গেলের মান জানা আছে আমাদের এটার অ্যাঙ্গেলের মান থিটার মান জানা আছে তাহলে এই এখান থেকে এই পর্যন্ত ডিসটেন্স কত হবে স্পেসিং অফ পার লেন এটাও আমরা কিন্তু জানি এটা হলো ইকুয়াল তাহলে উপরে যে কর্ড আছে এই কর্ডকে যদি আমরা কর্ডকে কয় ভাগে ভাগ করব এখানে চার ভাগে মানে 1 2 3 4 কর্ডকে যদি চার ভাগে ভাগ করি তাহলে আমরা এই ডিসটেন্সটা পাচ্ছি তাহলে এই ডিসটেন্স যদি পাই এইটা যদি কস্টিটা করি তাহলে কিন্তু আমরা এই 
এদিকে যে হ্যাঁ তাহলে এই ডিসটেন্স পাইলে এইটা যে ডিসটেন্স আছে এটা কিন্তু আমরা এখানে যেটা আসতেছে এটা হলো এই পাশে ডিসটেন্সটা তাহলে দেখি এখানে টপ কর্ড টপ কর্ড আসতেছে 14.39 ফিট স্পেসিং অফ পারলিং 14.39 ठीक <laughs> 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 L not L one and man solo point one. Eta kothe baba. Abong L not L one L two and man solo point one. L two L three man unish point three je bawaar korte si. E man kulo kothe baba. Eta bussi. Bisho ta ki bus buste bala. Eta man kula. E man kulo puri korasan. Oi ta ito bussi si. Oi ta ito pachi na. छब्बीस भूमि समान कत चौदेड ब छोटे मानता छब्बीस 
তাহলে এটা কিন্তু আমাদের বের করতে হবে ঠিক আছে ঠিক আছে এটা কিন্তু বের করা হয় না তো এটা আমরা জিওমেট্রি থেকে সেন্ট্রিক জিওমেট্রি থেকে বের করতে পারবো বিষয়টা কি বুঝতে পারলাম তারপরে মান এল থ্রি মানটা কি হবে এখন যেটা বাকি রয়েছে অন্যান্য সব পয়েন্টের আমরা লোড গুলো বের করেছি শুধুমাত্র এল নট এবং এল সিক্স এর মানটা আমাদের জানা নেই তাহলে দেখো এল নট এর মানটা এল নট কোনটা আছে আমরা এর সাথে এতটুকু সিলিং এর যে লোড এটা অ্যাড হবে তাহলে দেখো এই যে ইউ ওয়ান ইউ ওয়ান এর লোড এর মান বের হয়েছিল টু পয়েন্ট জিরো ফোর তাহলে এই যে এল এল নট যখন আমরা বের করবো এল নট বের করলে এই যে টু পয়েন্ট জিরো ফোর প্লাস থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ওয়ান থ্রি বাই টু ঠিক আছে সেলিং এর যতটুকু লোড এত বাই টু করলে আমরা যে লোডটা পাচ্ছি এটা হচ্ছে যে থ্রি পয়েন্ট সিক্স ওয়ান এই বিষয়টা কি বুঝতে পারলাম শুধুমাত্রিলিং আছে মূলত এই লোড টা পেয়েছি এখানে দেখো এখানে এখন ট্রাসে বসিয়ে দিব তাহলে এদিকে দেখো এদিকে ডাউনওয়ার্ড ডিরেকশন টু পয়েন্ট জিরো সিক্স এদিকে টু পয়েন্ট জিরো ফোর এদিকে টু পয়েন্ট জিরো ফোর টু পয়েন্ট জিরো ফোর এবং তাহলে আর বাকি রইল কি এল ওয়ান এল ওয়ান এ যে লোড আসতেছে আপনার কোন কথা শোনা যায় না এটা কি তোমার সমস্যা নাকি অন্য সবার
सोलूशन करते विषय ग प्रोसिडियर लोड आ समानिस्ट्रीड समान मान कतिसन पाशन पा रियक्शन लोडिंग रियक्शन जगह तो 
যার কারণে আমরা সহজে এটা ক্যালকুলেশন করতে পারতেছি আচ্ছা তাহলে আমরা যেটা বের করেছি এটা আর এ আমরা রিয়াকশন ক্যালকুলেশন করেছি এখন আমরা প্রত্যেকটা জয়েন্ট কে জয়েন্ট মেথডে যদি আমরা আসি তাহলে প্রত্যেকটা জয়েন্ট কে আলাদা করব তাহলে এই এ জয়েন্টটাকে যদি আলাদা করি তাহলে দেখো ওই আগের মতো করে আমরা এখানে ভার্টিক্যাল বরাবর একটা ফোর্স পেয়েছি সকালে যেটা আমরা করেছি যে এই বরাবর একটা ফোর্স পেয়েছি এই বরাবর একটা ফোর্স আছে এবং আর এখানে হলো যে উপরের দিক থেকে একটা লোড আছে তাহলে এই বরাবর যে ফোর্স এটাকে আমরা নামকরণ করা হচ্ছে যে এল নট এল ওয়ান এই বরাবর যে ফোর্স এটাকে নামকরণ করা হচ্ছে এল নট ইউ ওয়ান তাহলে এই যে দেখো আহ এটা যেটা করা হইলো যে উপর দিক থেকে থ্রি পয়েন্ট থ্রি পয়েন্ট সিক্স ওয়ান উপর দিক থেকে নিচের দিক থেকে আসতেছে আর এটা রিয়াকশন যেটা এটা হচ্ছে উনিশ পয়েন্ট থ্রি ফোর ফাইভ উপরের দিকে এবং এই যে এইচ এ হরিজেন্টাল যে রিয়াকশন এইচ এর মান তো জিরো যেহেতু কোনো হরিজেন্টাল ফোর্স নেই তার মানে এটার মান জিরো আর যেটা আসতেছিল এইটা এটা হলো এফ অফ এল নট এল ওয়ান এটা আমরা এদিকে ধরা হয়েছে আর এইটা ধরা হয়েছে দেখো কম্প্রেশন ধরা হয়েছে আমি আগেই বলেছিলাম যে এটা আমরা কম্প্রেশন বা টেনশন যেটাই ধরি না কেন তো এটাতে আমাদের কোনো মানের কোনো চেঞ্জ আসবে না বা এটা কোনো কি বলে এফেক্ট না যদি আমাদের ধরা রিয়াকশন ধরাটা উল্টা হয় তখন নেগেটিভ চলে আসবে তো রিয়াকশন ধরা ঠিক হলে আমাদের পজিটিভ মান আসবে যাই হোক তাহলে আমরা এই যে এ জয়েন্ট কে ফ্রি করলে বা জয়েন্ট জয়েন্ট এল নট কে ফ্রি করলে ওটা তো এ ছিল জয়েন্ট এল নট কে ফ্রি করলে আমরা এই ফ্রি বডি ডায়াগ্রামটা পাচ্ছি তো এখন আমাদের কাজ কি এখন কাজ হলো যে আগের মতোই করে আমাদের ভার্টিক্যাল ফোর্স বের করতে হবে এবং সামেশন অফ এফ ওয়াই বের করতে হবে সামেশন অফ এফ ওয়াই ইজিগুলো জিরো সামেশন অফ এফ এক্স ইজিগুলো জিরো এটা আমাদের ইকুয়েশন বসে এই লোডের মানগুলো বের করতে হবে তাহলে দেখো সকালে যেহেতু ক্লাস সকালে ক্লাসে আমরা এই টাইপের ম্যাথগুলো করেছি তাহলে এইটা যেটা আছে এই বরাবর ফোর্স আছে দেখো এই বরাবর আমি যদি উল্টা ভাবে দেখাইতাম তখন আরো ভালো হইতো যে এটা যদি টেনশন হইতো তো তোমরা টেনশন ধরে ক্যালকুলেশন করতে পারো অথবা এইভাবে যেভাবে আছে এইভাবে করো তাহলে এই বরাবর তাহলে এই বরাবর ফোর্স কাজ করতেছে এই বরাবর তাই না তাহলে এই অ্যাঙ্গেলটা ছাব্বিশ পয়েন্ট ফাইভ সিক্স হলে এই অ্যাঙ্গেলটাও ছাব্বিশ পয়েন্ট ফাইভ সিক্স হবে মানে এইটার মানও থিটা হবে তো এটার মান যদি থিটা হয় দেখো এইটা দুইটা কম্পোনেন্ট একটা হলো এই যে হরিজেন্টাল বরাবর একটা কম্পোনেন্ট আর একটা হচ্ছে এই যে নিচ বরাবর ভার্টিক্যাল বরাবর একটা কম্পোনেন্ট তাহলে এইটা হরিজেন্টাল বরাবর যে কম্পোনেন্ট এটা হচ্ছে যে অ্যাপ তাহলে এই যে দেখো দুইটা কম্পোনেন্ট বের করলাম তাহলে এইটা এই যে এই ফোর্স এর পরিবর্তে আমরা এই ফোর্স নিয়ে কাজ করব এখন এই ফোর্স নিয়ে কাজ করব এখন যদি আমরা সামেশন অফ এফ এক্স করি তাহলে এই ফোর্সটা বাদ এই ফোর্স এর পরিবর্তে আমরা এই কম্পোনেন্ট নিচ্ছি এই কম্পোনেন্ট নিচ্ছি তাহলে সামেশন অফ এফ ওয়াই যদি করি তখন দেখো সামেশন অফ এফ ওয়াই ওয়াই এক্সিস বরাবর কি কি ফোর্স আছে ওয়াই এক্সিস বরাবর নিচের ডিরেকশনে এই ফোর্সটা আছে এখানে আছে উপরের ডিরেকশনে আছে উনিশ পয়েন্ট এবং নিচের ডিরেকশনে আছে এই ফোর্স তাহলে আমরা যদি এটা ইকুয়েশন দেখি নিচের ডিরেকশনটাকে আমরা উপরের ডিরেকশন যেটা আছে ওইটাকে যদি পজিটিভ ধরি তাহলে উপরের ডিরেকশন একটাই ফোর্স আছে যেটা হচ্ছে যে উনিশ পয়েন্ট উনিশ পয়েন্ট থ্রি ফোর ফাইভ এটা আছে উপরের দিকে মাইনাস নিচের দিকে আছে যে থ্রি পয়েন্ট সিক্স ওয়ান থ্রি পয়েন্ট সিক্স ওয়ান আর এইটা আছে নিচের দিকে মাইনাস হলো যে এফ এল নট ইউ ওয়ান সাইন समान माइनस हो जाए प्लस भाग करी मान टाइम से দেখো এই 
मान तो मानी प्रत्येक चले डिजाइन <laughs>